E bis 2023, Jenny Frank Hauser verteidigt Schwager Lukas Cordalis. An Tag 14 im Dschungelkamp entfachte ein hitziger Streit um Lukas Cordalis, 55, er trat gemeinsam mit Papi Slovedai, 46, und Gigi Birofio, 23, zu einer Essensprüfung an, bekam allerdings nicht viel herunter, ganz zum Frust seiner Mitstreiter. Ihr habt mehr Übung beim Schlucken als ich, sagte Lukas und löste damit viel Wirbel in den sozialen Medien aus. Zahlreiche Twitter-User, innen werteten diesen Spruch als homophob. Auch im Camp kochte die angespannte Stimmung immer weiter hoch. Bis es schließlich zum Eklat kam. Gigi warf Lukas vor falsch zu sein, Papis stimmt zu. Nun äußert sich Cordalis Schwägerin Jenny Frankhauser, 30, zu der letzten Folge Ich bin ein Star, holt mich hier raus. In ihrer Instagram-Story betont sie, dass Lukas während der Prüfung versucht habe, alles zu essen. Allerdings hätte er ein wenig mehr Gas geben können. Außerdem sei die Haltung im Camp gegenüber dem 55-Jährigen sehr negativ und gemein. Zu dem Vorwurf von Gigi, dass Lukas unecht ist, sagt sie, Lukas ist wirklich so lieb und immer positiv. Das ist keine Show. Ich schwöre es. Zudem sei Lukas Cordalis in keinster Weise homophob, seine Äußerung sei nicht zweideutig gemeint gewesen. Lange musste Moderatorin Verena Kert, 41, auf ihren Antrag nicht warten. Nachdem sie im Camp nicht genug über ihren sehnlichsten Hochzeitstraum sprechen konnte, ging am Ende alles schneller als gedacht. Denn auf die Enttäuschung darüber, dass sie das Camp als erstes verlassen musste, folgte schnell eine Überraschung, die die 41-Jährige wahrscheinlich so schnell nicht wieder vergessen wird. Am Strand von Australien stellte Mark Terenzi, 44, ihr die entscheidende Frage, die die Moderatorin selbstverständlich mit einem Ja beantwortete. Im Interview mit Radio Energy verrät die 41-Jährige nun schon die ersten Gäste, die auf ihrer Hochzeit dabei sein sollen. Auch einige Campbewohner, innen scheint die Radiomoderatorin ein Geplan zu haben. Wo geheiratet wird? Wann geheiratet wird und wie geheiratet wird, das wird natürlich noch nicht verraten. Punkt. Einladen werde ich aber auf jeden Fall Claudia, Papis macht ja das Hochzeitsteiling. Wir haben uns ja schon ausführlich über das Kleid, die Blumen, den Schmuck und so weiter unterhalten. Also Papis wäre auf jeden Fall dabei und Jolina würde ich einladen. Ich würde einige aus dem Camp fragen. Ein paar müssen dann aber tatsächlich nicht dabei sein, die können ja dann irgendwie die Bilder nachgoogeln. Zu den Flitterwochen haben wir uns tatsächlich auch noch keine Gedanken gemacht. Wer am Ende Teil der Teren Zikert Hochzeit sein wird, wird sich zeigen. Die Ebis News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Radio Energy, Instagram.com Stau degeaba, frate, sunt mulți Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți Oameni care au ceva de spus Oameni care vor să ajungă tot mai sus Ai mei, ai mei, ai mei